শুনছো আজ একটু দয়া করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো কেন কি হয়েছে কি জন্য আমাকে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা বলছো শুনি ছেলেটার গায়ে অনেক জ্বর কালো তোমাকে বলেছিলাম তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে কিন্তু তুমি তো ফিরলে সেই মাঝরাতে মাতাল হয়ে রোজ রোজ এসব অশান্তি হার ভালো লাগে না তোর তো দেখছি মুখে অনেক কথাই ফুটেছে শোন আমার যা মন চায় আমি তাই করব এত কষ্ট করে টাকা উপার্জন করি তোদের জন্য না নিজে একটু আনন্দে থাকতে চাই সে জন্য এখন সর রাস্তা থেকে এই বলে রঘু তার বউকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় আর রঘুর বউ মাটিতে পড়ে পড়ে কাঁদতে থাকে বুঝবে একদিন ঠিকই বুঝবে সেদিন অনেক দেরি হয়ে যাবে কিরে রঘু কি খবর আয় চা খাই বস হরিদা রঘুকে এক কাপ চা দাও দেখিনি কিরে আজ তোর মন মেজাজ দেখছি একটু খারাপ মনে হচ্ছে আর বলিস না তো প্রতিদিন সকাল হলেই বইয়ের চাচা মেজি শুরু সকাল থেকে মেজাজটাই খারাপ করে দিয়েছে আরে বাদ দে তো এসব আমাদের সবার সাথে এরকম ঘটনা ঘটে এটা স্বাভাবিক একটা ব্যাপার বইয়ের একটু চাচামেচি তো করবেই আচ্ছা তাহলে রাতে তো দেখা হচ্ছে তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই তুই অপেক্ষা করিস আমি রাত দশটার মধ্যে চলে আসব এখন আসি এমনিতে দেরি হয়ে গেছে আচ্ছা যা রঘু হরিদার চায়ের দোকান থেকে উঠে গেল ট্যাক্সি চালাতে সারা দিন শহরে ট্যাক্সি চালিয়ে রাত ঠিক দশটা নাগাদ রঘু ভাবল এবার তার বন্ধুদের কাছে যেতে হবে ঠিক এমন সময় রঘু আতঙ্কিত হয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখল এক নতুন বউ সাথে কেউ নেই দেখে মনে হচ্ছে বিয়ের আসর থেকে পালিয়েছে রঘু আর এত সব না ভেবে মেয়েটিকে বলল কি চাই রঘুর কথাতে মেয়েটি কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে উঠল দাদা আমাকে আপনি সামনের ওই কদমতলা শ্মশানে একটু নামিয়ে দেবেন দেখুন ম্যাডাম আমার এখন বাড়ি যাবার সময় হয়ে গিয়েছে আর ওই শ্মশানটি আমার উল্টো দিকে পড়বে আমি যেতে পারব না আপনি বরং অন্য কোন একটা ট্যাক্সি ধরে চলে যান দাদা এই রাস্তায় তো এমনিতেই কোনো ট্যাক্সি পাওয়া যায় না আর এত রাতে আমি একা একটা মেয়ে মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে কেমন দেখায় বলুন তো দয়া করে চলুন না দাদা আপনি যত ভাড়া চান আমি আপনাকে ততই দেব মেয়েটির জেদা জেদিতে রঘু আর মেয়েটিকে না বলে পারল না তাই সে মেয়েটিকে ট্যাক্সিতে উঠতে বলল আচ্ছা উঠুন তবে ভাড়া কিন্তু দুইশো টাকা নেব সেটা আগেই বলে দিলাম ঠিক আছে আপনি চলুন মেয়েটি ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই রঘু ট্যাক্সিটা স্টার্ট করল রঘু লুকিং গ্লাসে তাকিয়ে দেখল মেয়েটির চোখে মুখে বিষণ্নতার ছাপ নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে লাগলো সে হঠাৎ করে রঘু একসময় মেয়েটিকে বলে উঠল ম্যাডাম আপনি এত রাতে কদমতলা শ্মশানে কেন যেতে চান সেখানে কি আপনার কেউ মারা গিয়েছে মেয়েটি রঘুর কথার কোনো জবাব দিল না সে শুধু এক নজর রঘুর দিকে রাগি চোখে তাকালো সেটা রঘু তার লুকিং গ্লাসে দেখেছে রঘু আর কিছু বলল না এর বেশ কিছুক্ষণ পর রঘুর কাছে তার বন্ধু রমেশের ফোন এলো রঘু ট্যাক্সি চালাতে চালাতেই ফোনটা রিসিভ করে লাউড স্পিকারে দিয়ে কথা বলতে লাগলো হ্যাঁ রমেশ বল আরে তুই কোথায় আমরা সে কখন থেকে তোর জন্য জঙ্গল বাড়িতে অপেক্ষা করছি তোর না দশটা আসার কথা ছিল আরে ধাম ধাম আমাকে তো একটু কথা বলতে দিবি নাকি আমি দশটার সময় বাসায় চলেই যাচ্ছিলাম এমন সময় দেখলাম একটা ম্যাডাম এসে কদমতলা শ্মশানে যাবার কথা বললো যে শুন তোরা আর একটু অপেক্ষা কর আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসছি মেয়েটি কেমন রে মনে তো হয় বেশ সুন্দরী তুই এক কাজ কর মেয়েটিকে নিয়ে জঙ্গলের বাড়িতে নিয়ে আয় 
আজ রাত্রি মজা করব কাল ছেড়ে দেব রমেশের কথায় রঘু কি জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না কারণ ফোনটি লাউড স্পিকারে থাকায় এতক্ষণে সব কথা মেয়েটি শুনে নিয়েছে তাই রঘু তাড়াহুড়ো করে ফোনটি কেটে দিয়ে লুকিং ক্লাসের দিকে তাকিয়ে দেখল মেয়েটি লাল লাল বড় বড় চোখ করে তার দিকে তাকিয়েছে সরি ম্যাডাম আমার বন্ধুরা একটু এরকম মজা করে আপনি কিছু মনে করবেন না মেয়েটি এবারও রঘুর কোনো কথার উত্তর দিল না আর এদিকে রঘু মনে মনে ভাবছে রমেশ তো কথাটা ভুল বলেনি মেয়েটি তো দেখতে অনেক সুন্দরী এত রাতে তার মধ্যে আবার সাথে কেউই নেই একটা ফায়দা তো নেওয়াই যায় এসব ভেবে সে আবারও লুকিং গ্লাসের দিকে তাকিয়ে মেয়েটিকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখতে লাগে একটু পরেই তারা পৌঁছে গেল কদমতলার শ্মশানে রঘু ট্যাক্সি থামিয়ে মেয়েটিকে বলল ম্যাডাম এই তো আমরা চলে এসেছি আপনি নামুন রঘুর কথাতে মেয়েটির কোনো সারা নেই রঘু পেছন ফিরে দেখল পেছনে কেউ নেই পুরো ট্যাক্সি ফাঁকা কি ব্যাপার মেয়েটি কোথায় গেল আমি তো সবে মাত্র মেয়েটিকে ট্যাক্সিতে দেখেছি তাহলে এত তাড়াতাড়ি মেয়েটি আবার কোথায় হাওয়া হয়ে গেল রঘু ট্যাক্সি থেকে নেমে চারদিকে মেয়েটিকে খুঁজতে লাগলো কিন্তু চারপাশে শুনশান নিরবতা আর অন্ধকার ছাড়া সে আর কিছুই দেখতে পেল না এত রাতে শ্মশানে মানুষের কোনো ছায়াটি পর্যন্ত নেই রঘুর ভেতরে এবার ভয় করতে শুরু করল সে তখন তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে উঠতে যাবে কিন্তু একই দরজা খুলছে না কেন রঘু গাড়ির দরজা খোলার অনেক চেষ্টা করল কিন্তু কোনো লাভ হলো না এবার রঘু ভয়ে ঘামতে শুরু করেছে সে ভীত চোখে চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল ঠিক এমন সময় কেউ যেন তার কাঁধে হাত রাখল রঘু তো ভয়ে আঁতকে উঠে পেছন দিকে ফিরে দেখল সে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু এবার মেয়েটিকে দেখে রঘুর বোঝার আর বাকি রইল না যে আজই তার শেষ দিন মেয়েটির পা দুটো ছিল উল্টো দিকে আর তার চোখ দুটো দিয়ে অনর গল রক্ত ঝরছিল রঘু ভয়ে কোনো কথাই বলতে পারছে না কি নিয়ে যাবি না আমাকে জঙ্গল বাড়ি চল দুজনে একসাথে যাই ভীষণ মজা হবে তোদের মতো খারাপ মন মানসিকতার মানুষের জন্যই আজ আমার এই অবস্থা দয়া করো দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও ক্ষমা রঘুর শরীর থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলল এরপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল রঘুর নিথর দেহটি চারিদিকে একদম নীরব হয়ে গেল শুধু কানে ভেসে আসছিল মেয়েটির এক বিকট হাসির আওয়াজ আমার নাম আনন্দ আমি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাতাতে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আমার বাড়ি ষোলোনালা নামক ছোট্ট একটি গ্রামে কলকাতা শহর থেকে প্রায় দুইশো বিরানব্বই কিলোমিটার দূরে ট্রেনে করে কলকাতা থেকে বিলাসপুর স্টেশনে নেমে রিক্সায় করে বিশ মিনিটের পথ আপনাদের জানিয়ে রাখি ষোলোনালা গ্রামটি পেতে গুলাবানি নামক একটি জঙ্গল পার হতে হয় আর এই জঙ্গল দিয়ে কোনো প্রকার গাড়ি চলাচল করতে পারে না পায়ে হেঁটেই এই জঙ্গলটি আমাদের পার করতে হয় সালটি ছিল উনিশশো আমি সেদিন আমার রুমে বসে পড়ছিলাম ঠিক তখনই আমার রুমের দরজায় এসে কেউ একজন ডাকাডাকি করছে আমি উঠে গিয়ে দরজাটি খুলে দিলাম আপনি কি আনন্দ বাবু জি আমি আনন্দ আপনার চিঠি এসেছে 
এখানে একটি সাইন করুন আমি চিঠিটা নিয়ে রুমের ভেতরে আসলাম চিঠিটা আমার বাড়ি থেকে এসেছে চিঠিটা খোলার সময় মনের ভেতরটায় কেমন যেন এক প্রকার ভয় কাজ করল না জানি কোনো খারাপ সংবাদ আমি ভয়ে ভয়ে চিঠিটা খুললাম প্রিয় আনন্দ আশা করি ভালো আছো আমি তোমার মা আজ চার দিন যাবৎ তোমার বাবা ভীষণ অসুস্থ শুধু তোমার কথায় বলছে নিজের বাঁচার শেষ ইচ্ছেটুকু ছেড়ে দিয়েছেন তিনি কষ্ট পেও না আমাদের সকলকেই এই পৃথিবী ছেড়ে কোনো না কোনো একদিন যেতেই হবে যদি তোমার বাবাকে শেষ দেখাটা দেখতে চাও তাহলে আজই বাড়ির পথে রওনা করো চিঠিটা পড়ার পর আমার মনের ভেতরে ঝড় বয়ে গেল আমি আর দেরি না করে আমার ব্যাগটি গুছিয়ে বাড়ি যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন ঘড়িতে এগারোটা চল্লিশ মিনিট বিলাসপুরের ট্রেন কলকাতা থেকে দুপুর দুইটায় ছাড়বে প্রায় বারোটা তিরিশে আমি স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম পুরোটা রাস্তা জুড়ে শুধু বাবার কথাই মনে হচ্ছিল কত না কষ্ট করে আমাকে মানুষ করে বড় করেছে পৃথিবীতে যার বাবা মারা যায় তার জীবন থেকে অনেক মূল্যবান একটি সম্পদ এবং তার মাথার উপর থেকে ছাতাটা হারিয়ে যায় এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় স্টেশনে চলে এলাম টিকিটটা কেটে নিয়ে স্টেশনে এসে শুনলাম ট্রেন বিশ মিনিট লেটে আসছে আমার এখন মনে হচ্ছিল কেন আমি বাড়ি থেকে এতটা পথ দূরে এসে পড়ালেখা করছি মন চাইছিল উড়ে বাবার কাছে এক্ষুনি চলে যাই কিন্তু তা সম্ভব নয় স্টেশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ট্রেনটি এল এদিকে বাবার চিন্তা মাথায় ঘোরপাক খাচ্ছে তার মধ্যে আমাদের সেই গুলাবানির জঙ্গলটি সম্পর্কে চিন্তা করছি শুনেছি সন্ধ্যার পর জঙ্গলটি পার করা খুবই কষ্টকর এদিকে ডাকাতের আনাগোনা তার মধ্যে আবার ভূতের ভয় বাবার মুখে শুনতাম মাঝে মধ্যেই জঙ্গলের ভেতরে লাশ পাওয়া যেত বাড়ি পৌঁছাতে আমার সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবে এসব ভাবতে ভাবতেই ট্রেনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম প্রায় রাত আটটার নাগাদ আমি বিলাসপুর স্টেশনে এসে পৌঁছালাম স্টেশনে এসে দেখলাম স্টেশনের বাহিরে মাত্র একটি রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে আমার জানা মতে সন্ধ্যের পর এখানে একটি রিক্সাও পাওয়া যায় না আমার ভাগ্যটি আজ ভালো ছিল আমি ভাড়া মিটিয়ে রিক্সায় চললাম বাবু এত রাতে কোথা থেকে আসছেন কলকাতা থেকে আসছি বাবু এত রাতে জঙ্গলের পথ দিয়ে না যাওয়াটাই ভালো আজ রাতটা না হয়ে আপনি আমার বাড়িতেই কাটিয়ে দিন কোনো উপায় নেই আমাকে যেতেই হবে আমার বাবা অনেক অসুস্থ তাহলে কি আর করার বাবু তবে জঙ্গলটি সাবধানে পার হবেন কখনো পেছনে তাকাবেন না রিক্সাওয়ালার সঙ্গে গল্প করতে করতে এক সময় দেখলাম গুলাবানি জঙ্গলটি দেখা যাচ্ছে রিক্সালার ভাড়া মিটিয়ে জঙ্গলটির দিকে আগালাম এই সেরেছে আমি আমার টর্চ লাইটটি সঙ্গে নিতে ভুলে গিয়েছি এখন আমি জঙ্গলটি কিভাবে পার করব কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না গাছপালায় ভরা জঙ্গলটি চারিদিকে গভীর অন্ধকার না আমাকে যেতেই হবে দেখি অন্ধকারের মধ্যে কত দূর যেতে পারি সামনে আগালে কোনো না কোনো আলো সন্ধান অবশ্যই মিলবে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমি একদমই জঙ্গলের ভেতরে চলে এসেছি আগে যাচ্ছি নাকি পেছনে যাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারছি না ঠিক সে সময় লক্ষ্য করলাম হারিকেন জ্বালিয়ে কেউ একজন আমার দিকেই এগিয়ে আসছে আনন্দবাবু তুমি আমার সঙ্গে এসো আমি তোমাকে জঙ্গলটি পার করে দিচ্ছি আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম এ তো আমাদের গ্রামের গোপাল কাকু আমি গোপাল কাকুকে দেখে অনেক খুশি হলাম গোপাল কাকু তুমি আমাকে বাঁচালে নয়তো আমি এই অন্ধকার জঙ্গলে আজ নির্ঘাত মারা পড়তাম তো তুমি এত রাতে এই জঙ্গলে কি করছো আমি এখন এই জঙ্গলেই থাকি 
আচ্ছা গোপাল কাকু শুনেছি এই জঙ্গলে নাকি ভূত প্রেতের বসতি তুমি কি এই বিষয়ে কিছু জানো হ্যাঁ এই জঙ্গলটি অনেক ভয়ানক কেউ রাতে এই জঙ্গলটি পার করে বাড়ি ফিরতে পারে না কিন্তু তুমি ভয় করো না আমি তোমার সঙ্গে আছি এই জঙ্গলটির রহস্য কত বছর পুরনো আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে এই গ্রামের একটি প্রথা ছিল যারা বড় ধরনের কোনো অন্যায় করবে তাকে এই জঙ্গলের কোনো একটি গাছের সঙ্গে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে তখন এই গ্রামে অমলদেব নামে একজন লোক বাস করত সে এই গ্রামের একজন বিধবা ও তার মেয়েকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে তাদের গলা কেটে নদীতে ভেসে দিয়েছিল এর শাস্তি শুরুক গ্রামের সকলে মিলে এই জঙ্গলের একটি গাছে তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয় এবং তার লাশটি এই জঙ্গলেই পুঁথে রাখা হয় এর পর থেকে অমলদেবের আত্মা এই জঙ্গলেই ঘোরাফেরা করে গভীর রাতে যাকেই সে একা পায় তার জীবনই সে কেড়ে নেয় কথা বলতে বলতে এক সময় আমরা জঙ্গলটি পার করে ফেললাম গোপাল কাকু তুমি আজ না থাকলে হয়তো আমি আর বাড়ি ফিরতে পারতাম না আনন্দবাবু আমাকে এখন যেতে হবে গোপাল কাকুকে আমি বিদায় জানিয়ে আমার বাড়ির পথে রওনা হলাম প্রায় রাত দশটার নাগাদ আমি আমার বাড়ি এসে পৌঁছালাম বাবা আজ যদি গোপাল কাকু না থাকতো তাহলে আমি হয়তো কখনোই বাড়ি আসতে পারতাম না কোন গোপাল কাকু বাবা ওই যে তেতুলতলায় চায়ের দোকান ছিল তুমি এসব কি বলছো বাবা তোমার গোপাল কাকু তো আজ থেকে চার দিন আগে মারা গিয়েছে সকালবেলা জঙ্গলে তার লাশটি পাওয়া গিয়েছে এই কথাটি শুনে আমি আমার নিজের চোখ এবং কানকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আজকের এই ঘটনাটি আমার কাছে চির রহস্যই থেকে গেল